good morning so this is our second class in accounting and in our last class we discussed about the meaning of a account and we understood that accounting is a process which consists of many activities like identifying measuring recording and communicating what what we are identifying what we are measuring what we are recording and later communicating we are identifying the required information relating to the economic events of an organization of a business organization required information relating to the economic events of an organization is identified measured recorded and after that the is information are communicated to the interested users of such information and who are the these users normally managers and owners they need this informations so these informations are communicated to this interested users and this all process all together we call it accounting സോ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സംഭവങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ അത് അളക്കുന്നു മെഷർ ചെയ്യുന്നു മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തും അതിനുശേഷം അത് കൃത്യമായിട്ട് ബുക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ വിവരങ്ങൾ അതാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്കെന്ത് പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഫൈൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഫൈൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ നുക്ക് ആൻഡ് കോണർ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് അതാണ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ആരാണെന്ന് അറിയണം ഓണേഴ്സും മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൂടാതെ വേറെയും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് മെഷറിങ് റെക്കോർഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിങ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് വൈ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഷറൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ സോ വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർ വിൽ ട്രൈ ടു ലേൺ വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാൻ ദീസ് ആർ ഇവൻറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ബിസിനസ് or events happening in a business and what is the peculiarity with this this is even endana adinte pratyegatha ennu parayana this even consists of uh, transactions measurable in terms of uh, money endana ee eventinte pratyegatha ennu parayanadu idinagathu endu adangiyittundavu transactions idabadugalu endha idabadugalude pratyegatha which are measurable in terms of money. If you have a lot of things in business, there are a lot of things in the business, there are a lot of things, there are a lot of things, there are a lot of things, but in these events, there are a lot of things in the business. There are a lot of things in the business, there are a lot of things in the business, there are a lot of things in the business, there are a lot of things in the business. What is the name of the economic event? അപ്പോൾ പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഇടപാടിന് നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു ഇവൻറ്റിനകത്ത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 
ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളുണ്ട് ആ ഇടപാടുകൾ പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്ര രൂപയുടെ ഇടപാട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സപ്പോസ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെന്ന് കരുതാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് അല്ലേ ചെരുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെരുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു മെഷീനറി കൊടുന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനായിട്ട് റെഡിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളതൊരു സംഭവമായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ബിസിനസ്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രധാന സംഭവമാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് റെഡി ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് മെഷീനറി മേടിച്ചു അത് ഉൽപ്പാദനത്തിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇതാണ് സംഭവം ഫൈൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലെ റെക്കോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം അതിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടല്ലേ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുണ്ട് അല്ലേ എന്താ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ പണം അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബിസിനസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തിയാലോ ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കും ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈങ് മെഷീനാണ് അപ്പോൾ മെഷീനറി കൊടുന്ന് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മെഷീൻ മേടിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മെഷീൻ മെഷീനറി ബോ ദ സെയിം ഫൈൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മേടിക്കണമല്ലോ അതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താലല്ലേ മെഷീൻ കിട്ടൂ ഫൈൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് സപ്പോസ് രണ്ടാമത് ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ബോംബെയിൽ നിന്നാണ് വിചാരിക്കുക ബോംബെയിലെ സപ്ലൈറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ആ ബോംബെയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ നമ്മളെ ലോറി വിളിച്ചു വാടക കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ലോറി വാടക അല്ലേ അതും സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് ലോറിക്കാരനൊരു പതിനായിരം രൂപ വാടകയായിട്ട് കൊടുത്തു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് എന്ന് പറയാം ഗതാഗത ചിലവ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ അടുത്ത സാമ്പത്തിക ഇടപാട് പിന്നെയോ അത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറി കൊടുന്ന വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏജൻറ്റിനെ വിളിച്ച് നമ്മളത് സ്ഥാപിക്കണം അല്ലേ നമുക്കത് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മെഷീനറി ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ട്രയലിലെണ്ണം ഒക്കെ നടത്തി നോക്കി അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ അതിനെ സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് അതിനെ പറയാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചിലവ് അപ്പോൾ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏജൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫൈൻ അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊരു സാമ്പത്തിക ഇടവായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇവൻറ്റിൽ മെഷീനറി കൊടുന്നിട്ട് അത് പ്രൊഡക്ഷന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ ഇവൻറ്റിൽ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് മെഷീൻ മേടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിക്കോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെന്താണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഒരു സംഭവത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം കസ്റ്റമറിന് സാധനം വിൽക്കുന്നു ഒരു എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്ര രൂപയുടെ സാധനം കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് അയാളുടെ വെയർഹൗസിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇടപാടുകൾ നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഓണർക്ക് നമ്മൾ
and if an event take place within the business then it is internal event business um business ne porathulla aalum thammilulla edabaadana or economic event il ullengil adu endana external event aanu porathulla aalum aayittulla edabaadu appo nammal nerthe machine medichu ennu parayumbo aa machine medichathu bombay illa supplier eduthunnaanu le appo edabaadu nadakkunnu bombay illa supplier umayittaanu appo bombay illa supplier ennu parayunnathu ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ആളാണ് അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ലോറിയുടെ ഉടമക്ക് കൊടുത്തു ലോറിയുടെ ഉടമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള ആളാണോ അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇടപാടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അത് ഏജൻസിക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തു എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമറിന് വിറ്റു കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ഫാൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇടപാട് നടക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ടു ലാൻഡ് ലോഡ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കും വാടക കൊടുക്കുന്ന ആർക്ക് ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂ ഉടമ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലോട്ട് ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വാടക കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാടക കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് അകത്തുള്ള ആളല്ല അല്ലേ പുറത്തുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് സപ്ലൈറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കുന്നു സപ്ലൈർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളാണ് അതും എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഇടപാട് നടക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിന് അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് സ്റ്റോർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ സ്റ്റോറിലാണ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്ന ഉൽപ്പാദങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഫൈൻ അപ്പോൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറിലാണ് കൊടുന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഈ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് കരുതാം എത്ര രൂപയുടെ ഇടപാട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വില വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ വെയർഹൗസ് സ്റ്റോർ അതാർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ഇടപാട് ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ആൾ തമ്മിലാണോ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇടപാട് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം അതിലെ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുത്തു എംപ്ലോയീസ് ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് പക്ഷേ അതെന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ എന്ന് അഡീഷണലായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ കഴി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഒന്ന് എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് എന്നും ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻ്റ് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റിനകത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകൾ സാമ്പത്തിക ഐ മീൻ പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടപാടുകൾ ഒരു പിന്നെ ഇവൻറ്റിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ എക്കണോമിക് ഇവൻറ്റുകൾ രണ്ട് രൂപത്തിലാകാം എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻറ്റും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻറ്റും ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സും ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഇടപാടുകളാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കുക അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ